，穿越大秦，我为秦始皇建立内阁。没想到淳于越竟想设立分封制，气死秦始皇。陛下，这份奏章说芒砀山总有不少匪徒出没，但是郡守职权过低，手中能统领的兵马太少了，导致匪徒总是剿灭不尽。若是申请调动朝廷兵马，匪徒早就挪动山寨了。臣下想着，既然如此麻烦，若是可以派自己人前往坐镇，然后让此人自由调动一支兵马，则祸患可除。不知道陛下认为如何？特么的，你个老登上班第一天就想搞分封制？不过是一帮不成气候的匪徒罢了，用不着朝廷调动大军前去。军守带兵虽一口气剿灭不了所有大患，但是也不必急于一时。陛下，民间有传闻，曾有人在芒砀山修道成仙，留有地契，此处不可不防啊！哼，胡闹，狗屁的地契，不过是一帮民间人的传言罢了。地契向来只在我大秦，只在朕身上。呵呵，这淳于越是踩了狗屎运吧？汉高祖刘邦的确是范氏后，在芒砀山当了几年的匪徒。地契原本是瞎传的，但是碰巧遇到了刘邦这个匪徒皇帝。什么？那个刘邦竟然在芒砀山当过匪徒？可杀入咸阳的不是项羽吗？怎么后来项羽还输给了刘邦？难怪朕印象中没有汉国，原来他并非是哪个王公权贵之后。不过芒砀山的这帮匪徒还真不一般，这日后可都是反秦的主力军啊！砀郡这地方也是极为特殊，东边距离东海郡会稽郡不远，旁边还挨着泗水郡，南边还和陈郡紧密相连。好家伙，这特么妥妥的瓮中捉鳖啊！难怪陈胜吴广起义，刘邦起义，还有项梁起义，都跟芒砀山的匪徒有一腿。特么的，芒砀山的匪徒竟数次参与反秦，而且发挥的影响竟然如此之大。若是这些匪徒纠集成群，与反秦兵卒有什么区别？芒砀山之匪徒，真会让人清剿完全的。如此，淳于博士也不必过于担忧了。陛下，天下匪徒不只是芒砀山一地啊！匪徒们之所以如此聚众呼啸，全因地方与朝廷不能同心同行。微臣斗胆建议，请陛下为天下安宁考虑，是否能把诸位王子分封而镇守地方呢？朕早有言旨，分封万万不可。地方长大兵，早晚必与中央离心离德，酿成大祸。李相当时不是都已经言明了，何须再谈？陛下，分封未必都是祸患，在危难时刻更能相互帮衬。救命水火呀，请陛下。三四，你个老东西还真是顽固不化呀！来人，拉出去！父皇，淳于博士一心为政，请父皇宽恕。扶苏，这分封之害，你难道还不清楚吗？这下可热闹了，这老登估计要当一次性谏臣了。哎，你说你是不是有病？早不提晚不提，偏偏这个时候提，那秦始皇能同意才怪呢。瞎人，你是内乡，你来说说当该如何？啊！臣臣不太懂分封制，不懂。身为内相，如何不言懂？岂不是辜负内相之职？卧槽！还有意外惊喜啊！那你把我这内相撤了吧！你若是不懂，那就杖责一百，再好好想想。特么的，老子不就说了一句不懂？你有必要这样搞我吗？再说了，这老登说的也没错啊！秦末暴乱，诸侯起义，的确跟分封制有关啊！嗯，既然让我说，我就说两句吧，省得挨板子。哦、oh, ，我大秦王国居然跟未曾设立分封制有关，朕倒要看看你有何主意。禀陛下，微臣虽然不懂，但是咱们可以先论一论这分封制的利弊。首先，没有分封制就会导致地方的权力不大，行动不便。而陛下所担忧的，肯定就是分封之后，地方与中央离心离德，相互为仇，早晚必定会走周王室的后路。嗯。确实如此，天下已经分离久矣，不可再有分封，而令天下在京大动乱了。陛下，臣下认为大秦兵马强盛，关中子弟所向披靡，陛下担忧之事根本不可能发生。哈哈，当初大周也是如此天真，最后不也是惨遭灭国？陛下，可大周分封的是不少功臣良将，而陛下分封的却是同姓宗族的子子孙孙。不管如何，那大秦也落不到外人手里啊。哼，混账！你是要让朕坐等同事操戈吗？陛下，保国才是最重啊！若一旦出现夺权篡位、起兵造反的贼人，在朝中又没有强有力的辅佐之臣，宗族之内皆为庶人，又靠谁来相救？淳于越之言过于片面，下人你继续说下去。诺，禀陛下，微臣认为，陛下担心的从来都不是分封制，而是担心地方的反抗之力。陛下也同样不希望看到有任何的子孙同事操戈，而淳于博士所说的是怕地方的不利，也怕朝廷万一有错。万全之辈，而王室衰弱，无人相救。不过，微臣认为，淳于博士与陛下在争执，那本来说的也并不是一回事，也并非只分封不分封就能完全解决的。那既如此，可有何破解之策呀？禀陛下，微臣认为，在朝廷方面可以分化相权，由权势极大的三公改成一堆丞相，这权力分了一大堆，每个人负责的就那么点权力，他还怎么当权臣？哦，如何分化？
，禀陛下，其实这内阁的创立就是分化相权的第一步。微臣斗胆认为，其实这争权大体就是君王和丞相争权，亦或者可能会有个大将军，但是这还是少有的事。嗯，确实如此，相权过大，容易养虎为患。所以，陛下创立内阁，意在从丞相那里划到更多的处置权力，同时自己又忙不过来，因此才创立内阁。本意就是为了分权。微臣斗胆建议将三公九卿制更改为三省六部制。哦，何为三省六部？随即，下人便向嬴政介绍了三省六部制的优点：将丞相职位由一个人转变成一群人。嗯，这三省六部制确实可以一试。不过，你觉得何时施行当为最好？大哥，到底他们我是皇帝还是你是皇帝啊？不过既然你都发问了，那我不得给冯去吉那老登挖个坑？陛下，这办法自然就在冯相身上。哦，冯去吉，陛下您看，您是想忙得多而忙不过来了，所以才组建的内阁。若是陛下不组建内阁，您说那得多累啊！这活再多一点，那简直要累死，根本忙不过来。哦，哈哈，是个主意，还是你小子机灵啊？嘿嘿，陛下英明，让我叔父自己忙得焦头烂额，他要么得累死，要么就得放手。这时候陛下再提出分权，那他不得对陛下感恩戴德啊？若是如此的话，只恐怕冯香会把多的事情也交给一帮下属，那又该如何？这最简单不过了，咱们内阁的人所做的事，自然是要保密的。但若是陛下交给臣子的事，不让其任意传递出去呢，那你就不能找人帮忙。大公子，你说是吧？这确实如此，只是如此的话，那是不是有点？特么的，还不是你老子逼我想办法，那我只能坑冯去吉了。嗯，既然坑都坑了，那就一个坑走到底吧。大公子仁厚，臣下有言，望大公子一听。长安侯，请讲。大公子仁厚不想走弯道，但是你若是带着一群人前行求生，他们更受不了。你为求直到迟缓无比的前行，你身为领头者，时时刻刻都得为一群人考虑，这求生就相当于一群人最大的需求利益。你说到底哪个最重要？这才是大道理。儒家讲究大道为公，但若无大道，你也不走弯路，是要让后方这帮人被逼急了，把你扔在一旁吗？陛下，这大哥我可没说自己反对儒道啊，老赵你这借题发挥的能力真溜。儿臣愚钝，回去之后自当彻思。长安侯这建议不错，方才你说这是其一，那其二又是什么？